안녕하세요. 저는 93년생 라라입니다. 저는 21년 2월 인공수정을 시작으로 1차 종결 후 루프스라는 아이가 찾아왔어요. 루프스에 대해서 간단하게 설명을 드리면 면역계 이상으로 발생하는 자가 면역 질환으로 신체의 다양한 기관을 침범하기도 하며 심각한 합병증이 동반되는 천의 얼굴을 가진 병이라고 해요. 루프스는 희귀성 난치 질환으로 분류가 되어 있어서 저는 현재 산정특례 지원을 받으면서 병원을 다니고 있고 아직까지 치료약이 없어서 평생을 잠복기와 활동기를 견뎌내면서 살아야 한다고 해요. 완치가 없다는 말을 처음 들었을 때 음, 울었던 기억이 나요. 좋은 면역체계가 오류가 생겨 내가 나를 공격한다는 것이 이해가 가지 않는 이상하고 신기한 병이에요. 그래서 저도 아직 이 병에 대해 공부도 많이 하고 있고 합병증에 대한 불안감도 커서 종종 우울해질 때가 있거든요. 아직 받아들이고 있는 중이기도 하고 그렇지만 염증 수치가 바로 잘 잡혀서 현재 저는 스테로이드를 끄는 상태라 이것만으로도 큰 숙제를 해결한 기분이 들어서 잘 이겨내려고 좋은 생각 많이 하려고 노력하고 있어요. 정상으로 수치 잘 유지하면서 약을 계속 복용하면 일상생활하는 데 크게 무리 없이 살수 있다고 해요. 그렇지만 스트레스 받으면 안 되고 햇빛 보면 안 되고 과로하면 안 되고 면역력이 너무 높아져도 안 된다고 하더라고요. 너무 어려운 병인 것 같아요. <웃음> 다행스럽게도 지금 컨디션이 좋아서 교수님께서 임신 준비를 다시 해도 된다고 하셔서 자임으로 시도 중인데 마음이 조급해져서 다시 난임병원을 다녀왔어요. 제가 난소의 혹이 다시 재발해서 시험관을 권유하시더라고요. 아무래도 인공수정하고 자가 면역 질환자가 된 케이스라 시험관을 하게 될 경우 걱정이 많은 건 사실이고 아직 고민이 많이 들어요. 이 라라 유튜브는 루프스 진단을 받고 회복하면서 집에서 병에 사로잡혀 우울해지지 않기 위해 신경을 다른 곳으로 돌릴 곳이 필요했어요. 저는 4년차 신혼이라 신랑 저녁 준비하는 요리를 찍어보면 어떨까 싶어서 시작하게 된 유튜브고 가끔 진료 보고 오는 것도 기록용으로 올릴 예정이에요. 시험관을 진행하게 될 경우 루프스 환우는 시험관 진행은 어떻게 하는지 공유할 예정이에요. 아무래도 몸이 쉽게 피로해지는 병이라 노력은 하겠지만 꾸준한 업데이트는 약속 못 드려요. 편하게 오다 가다 봐주셨으면 좋겠어요. 감사합니다.